Bueno, bueno, mi gente, muchas gracias ayer por toda la gente que estuvo en el directo. Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Ya sabéis que queda muy poquito para el comienzo de la nueva season de Call of Duty Mobile. Afortunadamente, en el día de hoy no sabía qué subir y he dicho, joder, qué mejor momento que nos presentan un juego que va a salir para PC, pero que también ya ha salido el preregistro para móvil y que en unos, eh, bueno, en unos meses, pues vendrá una beta oficialmente de Life and Death 2. Este juego que va a contener tres modos de juego, a su vez, multijugador, Battle Royale y también el modo zombie. O supervivencia, como lo quieras decir Pero tiene una pintaca impresionante Está hecho en el motor un Unreal Engine Que veremos ahora lo bueno que tiene que esté hecho en ese motor Y sin duda está muy guapo Lo que vaya a ver en el día de hoy Con esos mapas, esos modos de juego Se siente, es una mezcla rara, ¿vale? Es como si mezcláramos el Warzone Mobile Un Warzone Mobile con un Pop Genio State Pero también con un poco de skin de Free Fire Pero bien hecha, entonces, no sé Es un mixtape ahí de cositas que haya hecho Que puede que den un juego bastante potente Y recordad también que hay otro juego Super People Que todavía no he hablado con él Que también trae en su versión en mod Muchos juegos mod eh, No doy abasto <risa> Últimamente este año No voy a dar abasto Pero bueno Empezamos con el vídeo Dale like y suscríbete Oh my goodness Mi people Este juego desarrollado Por Wizard Game Que lo primero que vamos a ver Es este picardo trailer En el que vemos Que nos están enseñando Los mapas que se vienen En multijugador Que enseguida Nada más que acabe el trailer Empezaremos a hablar De los mapas De los modos de juego Y demás Que es lo que yo Me llama mucho la atención Sobre todo si lo llegan A meter a móvil Primero que va a ser Un juego next gen Es decir que va a ser Como la primera generación De juegos móviles potentes ¿Vale? Está desarrollando un real ya en, como dicho, vamos a tener también un mapa de Battle Royale que tiene muy buena pinta, aunque le veo de estética mucho de PUBG New State, pero lo que yo le veo diferente respecto a los PUBG es que tiene una movilidad como de Warzone, es decir, el arma se nota muy real, muy son movimientos, ahora lo veréis, ¿vale? Ahora veréis cuando baja el arma, cuando se mueve, el hecho de ese movimiento que tiene ese control, ¿no? Aunque o todavía le, le tocarán muchas cosas por retocar, como veis, hay habilidades como Super People, es decir, es como una mezcla de lo mejor de cada juego. Y aquí nos enseña un poco que este mapa a mí se me parece mucho al de Counter, esta parte creo que es como una copia Y con ello nos da paso al modo supervivencia O zombie como lo quiera llamar Que joder, tiene una pinta acá curiosa, ¿no? O sea, como, como llamativa, ¿no? Creo que no va a ser tan bueno como los de Call of Duty Pero joder, muy llamativo Y ahí acaba el trailer Y ahora que vamos a ver Por ahora vamos a entrar a la página web Para ver las cositas que nos van a traer en este jueguecito En un principio no tenemos una gran variedad de armas Es decir, contando las armas que aparecen Pues creo que son, si sumamos 4, 4, 4 Pues son lo que serían unas 14 armas Lo que vemos Los diseños son espectaculares Todo hay que decirlo como medio futurista, algunas armas se mantienen como las Kareles que tendrán sus futuras skins evidentemente, aún así hay que recordar que el juego está en fase beta, que se está desarrollando ahora mismo en PC, no tanto ni quiere decir que solo vengan lo que serían estas armas y vendrán muchas más, aún así si hay armas que están balanceadas y van bien pues de momento con unas 14, 15 armas se puede mantener el juego, que ahora hablaremos también más adelante porque va a tener como un armero una customización, ¿no? y aquí vemos los personajes que aparecen, que ahí os digo que algunos para mí personalmente tienen estética como mezclada de Call of Duty y de Free Fire, ¿vale? Pero me gusta, es decir, son personajes que se ven tocho Este personaje, por ejemplo, me encanta Pero por la forma del pelo, la skin, pues, no sé, me recuerda como a Free Fire, ¿no? No sé por qué Y aquí, de, bueno, pues nos enseña un poquito los mapas como van a ser Que estos son mapas de multijugador Aunque hay una, alguna mezclita que te ponen de algunos mapas de VR Los mapas se ven mmm, muy curiosos O sea, tengo ganas de probar el juego Aunque este mapa es Dus O sea, no, no me preguntéis, ese mapa es Dus de, eh, de Counter Strike Pero hay algunos que como que tienen muchas diferencias temática, uno como más moderno actual, otro super futurista, etcétera, etcétera. Así que de momento bastante bien y vamos ahora también a hablar un poquito del motor gráfico, de lo bueno que trae el juego, la customización y cómo va a ser el desarrollo en móvil. De hecho, aquí hablando respecto al arma, os expongo algunas armas más que he visto que ponían pues en la aplicación de Tactab y demás, incluso pistolas secundarias. Así que, ojo, cuidadito que viene potente. También os voy a enseñar cómo se verían los mapas desde fuera. Este se me parece mucho al mapa de Takeoff de Call of Duty Mobile. Este, bueno, pues simplemente será una parte del Battle Royale que nos enseña. También tenemos eh, una tune tuneladora, ¿vale? Tuneladora, que vendrá pues en un mapa que hemos visto anteriormente. Este es el mapa que creo que también, bueno, que el que se refiere a Dash, o sea, muy parecido. Aquí, eh, mira, esta imagen es para mí Warzone Mobile. Literalmente, para mí es Warzone, ¿vale? O sea, es súper guay. Y unos gráficos impresionantes, aunque como tengo que decirlo, no hay que hipear el juego porque los gráficos en móvil bajarán, evidentemente, para los dispositivos de gente normal, el que tiene en tu casa y punto. Bueno, mi gente, como ahora mismo no hay realmente gameplay, voy a poner de nuevo el tráiler para, bueno, ocupar de fondo que no sea un fondo negro y tampoco voy a poner un gameplay de Call of Duty porque no pega con este juego, ¿no? Más o menos me entendéis. Y lo más interesante es que va a ser uno de los primeros juegos móviles, aparte de PUBG, Next y demás, que, bueno, ahora sí 
es verdad que su estado está mejor para los jugadores, aunque bueno, pues hipearon una cosa que no era al final, ¿no? Pero eso no cabe al caso. Va a ser uno de los juegos que va a traer un Real Engine, un motor que cada vez, bueno, pues lo están pidiendo más empresas, lo están pidiendo más jugadores. ¿Por qué? Porque hace unos años sí es verdad que los juegos que estaban hechos en un Real Engine en móvil tiraban muchísimo. Yo de hecho he hecho algunos así pequeñitos por mi cuenta, un Call of Duty chiquitito con un personaje y un arma y ya está. Y sí es verdad que se petaba más, había que optimizar mucho. Pero hoy en día, gracias a todo lo que han generado, pues es un motor que cada vez se utiliza más porque rinde mejor que Unity para la, a la hora de actualizarlo, de optimizar el juego va mucho mejor a la larga, aunque al principio tire un poquito más del móvil, que se ha demostrado con Pugin State que puede tirar perfectamente y sinceramente yo no voy tanto en un Real Engine en el, en el apartado móvil por lo gráfico, sino por la jugabilidad la optimización, a mí sinceramente me da igual lo gráfico, porque lo gráfico vamos a ser sinceros, depende de tu móvil de la potencia que tenga tu móvil entonces lo interesante es que todos los juegos que salgan a partir de ahora sean muy optimizados y que, bueno, tengan un, su proporcionalidad de poner eh, la calidad baja ¿no? en dispositivos bajos y la calidad alta en dispositivos de gama alta. Así puedes jugar toda clase de gente al juego, como si fuera un Free Fire con mucha mejor calidad que también lo pueden tirar menos dispositivos, es lo que me refiero. La beta global saldrá unos días para PC, que yo evidentemente estaré bicheando el juego y demás para ver, bueno, son las sensaciones, incluso a lo mejor me lo descargo si me lo puedo descargar y en móvil empezarán a trabajar, bueno, el juego se estará desarrollando, pero empezarán a enfocarse en móvil cuando saquen esta primera beta de PC. De hecho, como veis, ya está la aplicación en tap, tap para hacer el preregistro, por lo tanto en unos meses puede que tengamos ya la primera beta, porque como he dicho, lo bueno es que en un Unreal Engine hacer el port a móvil no es tan costoso como crear un juego de nuevo, como ha hecho Call of Duty Mobile, eh, PUBG y todo esto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el juego para PC, van a hacer como Super People, van a hacer un juego de un Unreal Engine que van a pasarlo después a móvil mucho más fácil. De salida, como dije al principio del vídeo, vamos a tener tres modos de juego, un multijugador que se ve bastante interesante con mapas más que curioso y también un Battle Royale que creo que es lo más interesante porque tenemos incluso, bueno, pues habilidades como Jetpack y demás que van a dar una jugabilidad diferente. En la descripción del juego de Tata también lo podéis ver que está traducción en inglés, bueno, se lo podéis pasar al español pone que aparte de todas las armas del juego y demás que va a ser de primera generación que va a tener unos gráficos excelentes y que va a estar muy optimizado según lo que dicen ellos también vamos a tener customización de armas es decir, un armero. Esto, bueno, ya en los shooters es como... Eh, algo obvio, ¿no? O sea, lo tenemos tan acostumbrado en varios juegos que es algo obvio el hecho de tener un armero personalizado para crear tus clases a tu gusto. De hecho, he visto algunos comentarios de usuarios escribiendo sobre el móvil y demás y han dicho que de hecho ya sacaron una beta, un test, ¿no? Para eh, PC y dice que el juego tiene unos gráficos muy, muy impresionantes y que tiraban muy bien, eh, no en su móvil evidentemente, sino en su PC. Es decir, que la optimización está al día y lo importante que, como digo yo, que el juego no salga solo la versión china sino que también salga de forma global en la Play Store porque creo que es un juego de corazón que si lo optimizan puede petarlo con tres modos, con su armero, con todas sus cositas y con una jugabilidad que si, como he dicho, que si el juego sale bien, que te tiran tu dispositivo y demás, puede que con un Real Engine lo peten muchísimo. Así que me despido, espero que os guste el juego en general, recordad que tampoco intento de hipear, simplemente os muestro los trailers tal como están y que los gráficos pues muchas veces a lo mejor la gente se cree que va a ser así, pero que depende de tu PC, de tu móvil, de muchos aspectos, ¿no? Con eso dicho, nos vemos en otro vídeo. Adiós.